يا ترى لو انا عندي شوية كلمات كده حبة كلمات حلوين أه بس في مشكلة صغيرة انا مش عارف اربطهم مع بعض واطلع منهم جملة سليمة يا ترى ايه اللي المفروض ممكن اعمله اهلا بيكم مرة تانية معانا على اوف كلاس معلش احنا اسفين خالص اتأخرنا عليكم فترة طويلة بس معلش سامحونا انا ومستر كرولس كل واحد فينا عنده ظروف ويعني ظروف شخصية مش هنخوض في التفاصيل ولكن نخش على طول في الدرس بتاعنا بكرر اعتذاري مرة تانية واتمنى ان انتم متزعلوش مننا واستنوا مننا كل جديد ان شاء الله الفترة الجاية نرجع للسؤال بتاع حلقتنا السؤال بيقول انا عندي حبة كلمات كده حلوين مش وحشين كده المفروض ان انا اقدر امشي حالي بيهم بس المشكلة ان انا عندي مشكلة في تركيب الجملة مش بعرف اركب جملة صح فايه اللي المفروض اعمله مبدئيا عشان اجاوب على السؤال ده احنا لازم نقسم الاجابة ل 3 levels ثلاث مستويات المستوى الاول هيكون مبتدئين beginners المستوى الثاني هيكون متوسط اللي هو intermediate والمستوى الثالث هيكون اللي هو advanced فانت لو انت مبتدئ انصحك ان انت تتابع المستوى الاول والثاني بالكثير لو انت متوسط انصحك ان انت تتابع الاول والثاني ولو انت طبعا ادفانسد انصحك ان انت تتابع على الاقل الثاني والثالث آه ليه لان هيكون في معلومات كثيره جدا مبدئيا كده انت محتاج تعرف ايه اللي ايه السبب اللي مخليك مش عارف تركب جمله صح السبب حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث السبب حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث السبب الاول ان انت اللي انت متعلمه او الرصيد اللي عندك من الكلمات انت مش واثق فيه مش واثق ان انت ممكن تكون بتنطق الكلمات دي صح مش واثق ان انت تكون متعلم الكلمات دي الفوكابس دياتي بالطريقة السليمة فانت المفروض تعمل ايه دي اول حاجة المشكلة التانية بقى ان انت ما يكونش عندك الثقة الكافية يعني سي مثلا ان انت بتعرف تنطق الكلمات دي كلها صح وبتعرف تربطها مع بعض بس المشكلة ان انت بتغلط لانك عندك يعني مشكلة في ثقتك بنفسك اللي هو عامل زي اللي بيطلع على خشبة المسرح فبيتوتر فبينسى كل اللي حافظه هو نفس الكلام كده انت حافظ حياة كتير او عامل زي اللي هو عنده امتحان مذاكر كويس ومجتهد بس لما بيجي يدخل اللجنة يتوتر ينسى كل اللي مذاكره انت محتاج تحل المشكلتين دول عشان تعرف تركب جمل سليمة وتتكلم انجليش صح بمعنى المشكلة الاولى انت محتاج تتأكد ان انت الحاجة الرصيد اللي عندك اللي انت متعلمه ده متعلمه صح لو انت متأكد ان هو متعلمه صح خلاص تمام كده كويس خالص لو انت مش متأكد ان هو صح ولا غلط فانت محتاج تعيد ان انت تعيد تصحيحه تعيد النظر يعني عليه بمعنى ان انت مثلا عندك كلمة مش عارف انت بتنطقها صح ولا غلط وخايف ان انت لما تقولها في جملة ممكن ما تكونش بتنطقها بالشكل السليم فبالتالي ما حدش بيفهمك فالحل بسيط جدا يعني ممكن تروح لجوجل ترانسليت وتحط كلمة فيه وهو هينطق لك الكلمة وهنشوف يعني الخطوتين بالصور عشان تشوف النطق السليم بتاع الكلمة طبعا الموضوع ده هيكون متعب شوية ان انت تصحح الرصيد اللي عندك بس يعني اول ما تلاقي نفسك تريد تقف على ارض الصلبة كده هتلاقي الموضوع بيئي بسيط جدا المشكلة التانية بقى ان انت ما يكونش عندك ثقة بنفسك والموضوع ده بسيط خالص يعني في الاول انت هتصحح اللي عندك بعد ما تصححه المطلوب منك ان انت تستخدمه على قد ما تقدر استخدم واغلط make mistakes هكررها تاني make mistakes محدش بيتعلم لو ما غلطش بمعنى انت مش هتعرف انت ايه الغلط اللي عندك لو انت ما عملتش غلط حاجة تانية انت لما بتجرب وبتتكلم بتعرف استخدام كل حاجة يعني زي مثلا عندك ابنك في البيت او بنتك او اخوك الصغير او اختك او ايا كان جبت له هدية على عيد ميلاده عجلة مثلا هو ما بيعرفش يسوق العجلة مش هيعرف يسوق العجلة غير لما يتعلم يركبها ويقع مرة واثنين وثلاثة وبعدين يبدأ يسوق العجلة نفس المنطق كده انت لازم تتكلم وتغلط وتصحح خطأك وبالتالي مش, هت... مش هتغلط فيه تاني بعدين طيب حاجة تاني حد ممكن يقول مثلا انا عندي الكلمات بنطقها صح وبعرف اركب الجملة صح بس عندي مشكلة في القواعد اعمل ايه في كده طيب موضوع القواعد ده بقى موضوع كبير 
ومحتاج وقت تاني لوحده فانا عاوزك بس في الاول ان انت تعرف تتكلم صح تنطق الكلمه صح ترتبها صح وبعدين نصحح القواعد اول حاجه عاوزك تعرف ان في اي لغه في الدنيا الجملة لها اكتر من شكل فيه جملة بسيطة وفي جملة مركبة وفي جملة معقدة والكلام ده كله انا مش عاوزك تعرف في الاول غير الشكل ابسط شكل للجملة ابسط شكل للجملة بتهيألي في اي لغة هيكون الجملة الامرية يعني مثلا اللي هي بتكون عبارة عن فعل بس امر زي مثلا run agree run او work work اشتغل ده ابسط شكل طب انا ده بسيطه دي انا هحفظ شويه افعال وممكن استخدمهم بشكل امري كويس حلو خالص طيب انا عاوز يعني اعمل حاجه يعني اعلى من كده تعال نستخدم نفس الفعلين he runs she works he runs يعني هو بيجري she works يعني هي بتعمل الموضوع بسيط جبت الفعل واضفت له فاعل وعملت منه جملة بسيطة تاني بس عبارة عن فاعل وفعل تمام حلو خالص نفس الكلام she works work فعل اضفت له فاعل فبيقى عندي كده فاعل وفعل شكل بسيط جدا من الجملة طيب حلو خالص تعال بقى نضيف حاجة كمان he runs every morning he runs every morning يعني هو بيجري كل يوم الصبح أو مثلا she works in a hospital she works in a hospital يعني هي بتشتغل في مستشفى هي بتشتغل في مستشفى جبت run الفعل وحطيت له he الفاعل وبعدين أضفت مكمل للجملة نفس الكلام work أضفت لها she بقت she works وبعدين أضفت مكمل للجملة اللي هو مثلا she works in a hospital ليه ما قلتش he run و she work ده موضوع تاني بقى موضوع اللي هو بقى تصريف الفعل في زمن معين وده يعني موضوع هن في المستويات اللي بعد كده هتبدأ تفهمه وهيكون مدخل لجزء القواعد بتاعنا دلوقتي اديتك مثالين بساط جدا احفظهم كده ركزهم في دماغك الجملة الأمرية فعل بس بعد كده جملة بسيطة خالص فاعل وفعل وبعد كده جملة يعني أكبر شوية عبارة عن فاعل وفعل ومكمل طبعا ده على حسب الفعل في أفعال ما بتحتاجش مكمل يعني مثلا لما أقول he left هو مش خلاص هو مش مش لازم إن أنا أضيف مكمل بس في أفعال تاني لازم بتحتاج مكمل لما أقول مثلا she goes هي بتذهب بتذهب لفين هتلاقي نفسك مضطر ان انت تطلع مكمل she goes to school هي بتروح المدرسة تعال نضيف حاجة كمان she goes to school every day هي بتروح المدرسة كل يوم مش عاوز اطور على حضراتكم بس عاوزك تاخد لبالك من نقطة مهمة جدا وهي ان لو اخدت لبالك ان الفعل حاجة اساسية في الجملة يعني الجملة ما ينفعش تمشي من غير فعل وده يرجعنا للحلقة الاولى اللي كان سجلها مستر كرولس عن الفيربس انصحك ترجع تشوفها لانها مفيدة خالص وهتنشط ذاكرتك يعني بالنسبة للموضوع ده هحط طبعا لينك ليها في الديسكريبشن نقف عند النقطة دي بالنسبة للليفل الاولاني اللي هو البيجينرز استنوا ان شاء الله في التو ليفلز اللي هم التانيين اللي هو الانترميديا والادفانس ان شاء الله هيكونوا يعني حاجات مكثفة اكتر من كده قبل ما اقفل معاكم عاوز اجاوب على سؤال تاني كان وصلنا ان احنا المادة التعليمية اللي بتتقدم كويسة لكن في مشكلة في الـ في الـ الكواليتي بتاعت التصوير او الاريتنج اللي انا عاوز حضراتكم تعرفوه ان احنا للاسف الموضوع ده مش هنقدر نتحكم فيه يعني لسبب بسيط جدا ان احنا بنستخدم تولز بسيطة جدا وهي مثلا زي التليفونات بتاعتنا او مثلا يعني مايكات رخيصة وبرامج editing free لسبب بسيط جدا ان احنا معناش الامكانيات اللي تسمح لنا ان احنا نشتري حاجة زي دي دلوقت حاجة professional مش من العدل ان انتوا تقارنونا بقنوات تانية طبعا بقالها فترة بادية وعندهم كل الامكانيات دي 
بس عاوز اقول لكم ان انتوا لو رجعتوا للفيديوهات الاولى بتاعت القنوات دي هتلاقوا ان الكواليتي بتاعت فيديوهاتهم يمكن زي بتاعتنا او اقل كمان أه طبعا اللي فرق معاهم ان هم لما بيقوا فيريفايد عن طريق اليوتيوب ابتدوا يرجع لهم دخل مادي كويس وابتدوا يشتروا طبعا التولز المناسبه اللي يقدروا يشتغلوا بيها دي حاجه احنا بنطلب دعمكم فيها ان احنا مش ه... مش هينفع ان احنا نبقى فيريفايد عن طريق اليوتيوب غير لما حضراتكم تدعمونا بس ب... بلايك وشير وسبسكرايب فنقدر ان احنا يبدا يرجع لنا دخل أه لان احنا ما بناخدش اي اي مقابل مادي خالص للشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي لما ي... ان شاء الله يبدا يدخل لنا عائد مادي كويس من ورا القناه ساعتها نقدر نشتري تولز تولز افضل تساعدنا في الشغل بتاعنا مش هطول عليكم اكتر من كده واشوفكم ان شاء الله في حلقه تانية على اوف كلاس وكان معاكم مينا سلام